Hello dear students, welcome back. Yesterday we have discussed characteristics of phylum Arthropoda. Today we will learn about the classification of phylum Arthropoda. So today we are going to discuss classification of phylum Arthropoda. Arthropods are classified into subphyla and classes on the basis of their body division on the basis of organs of respiration and the basis of their excretory organs. And these are the classes and subphyla of phylum Arthropoda. First class Merostomata. Number two class Arachnida. Number three class Carastasia. Or dear students, ye ek subphylum hai. Subphylum Miria poda jisko further do classes mein divide kiya gaya hai so subphylum myriapoda is further divided into two classes class chylopoda and class diplopoda and number 5 class insecta let's start from class number 1 class merostomata class merostomata first body division in this class in this class the body of animals is divided into two parts cephalothorax and abdomen when the head and thorax are fused together they are termed as cephalothorax and in this case the cephalothorax bear one pair of classeri and five pairs of walking legs ab hum in terms ko diagram pe clear karenge इस क्लास का एक मेंबर है किंग क्रेप नॉन एज लिम्यूलस डियर स्टूडेंट्स ये उसकी आपको डायग्राम नजर आ रही है तो इसमें ये जो पहला पार्ट है ये सिफेलोथोरिक्स है और सिफेलोथोरिक्स में लिखा गया है बियर वन पेयर ऑफ क्लासरी अब सबसे पहले हम क्लासरी को डिफाइन करेंगे हियर यू सी एन अपेंडिज in singular known as classera and in plural classery what is function of classera or classery classery are the appendages used for putting food into the mouth aur uske kareeb ek aur appendage hai pedipalp this is organ of touch sensory organ aur usme dekhen five pairs of walking legs one Two, three, four, five. Five pairs of walking legs. ये भी cephalothorax में पाए जाते हैं. और number three, their respiratory organs are book lungs. Their respiration takes place by book lungs. Here you see the diagram of book lungs, and they are called book lungs because they looks like folded books. Excretion by coxal glands. Excretion by coxal glands. and abdomen terminates in a long tail called talson used for correcting the body when it is accidentally turned over yahan pe dekhiye ye inka ek long tail hai talson agar ye animal accidentally uh, turn over ho jaye to apne position mein wapas aane ke liye ye talson ko use karta hai in order to correcting the body when it is accidentally turned over now cephalothorax is covered by carapace a hard covering a hard calcified covering see here ye in case cephalothorax pe ek hard shield hai ek hard covering hai calcified covering hai uh, due to the deposition of calcium salts this is their exoskeleton carapace example of this class is king crab ye jo aapko diagram nazar aa raha hai isko king crab limulus kaha jata hai ab hum move karenge second class pe dear students second class arachnida iske famous example scorpion spider ticks or mites class arachnida Uh, this class includes spiders scorpion ticks and mites look at the diagram of scorpion 
तो इसमें बॉडी डिवीजन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये जो पहला पार्ट आपको स्कॉर्पियन में नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट इट्स सिफेलोथोरिक्स व्हाट इज सिफेलोथोरिक्स द फ्यूज्ड हेड एंड थोरिक्स जब हेड रीजन और थोरिक्स रीजन आपस में जुड़ जाते हैं फ्यूज हो जाते फ्यूज हो जाते हैं तो हम उनको कंबाइनली कहते हैं सिफेलोथोरिक्स और ये सेकेंड पार्ट है एबडामिन द सेकेंड पार्ट इज एबडामिन तो बॉडी में दो डिवीजन पाए जाते हैं टू बॉडी सेगमेंट सिफेलोथोरिक्स एंड एबडाम अब इसके जो सिफेलोथोरिक्स में अपेंडेज पाए जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट फर्स्ट पेयर और वन पेयर ऑफ क्लासरी यहां पर आप फोकस कीजिएगा यहां पर आपको सिफेलोथोरिक्स में अ पेयर ऑफ क्लासरी इज फाउंड and what is function of clessery these are the appendages used for putting food into the mouth uske baad second appendage kya likha gaya hai one pair of pedipalps one pair of pedipalps yahan pe focus kijiyega yes this is a pedipalp with claw and what is function of this appendage pedipalps are sensory organs organs for touch aur usme jo claw paya jata hai iska function and claws are used for capturing or holding prey antennae dear students absent aur isme four pairs of walking legs yani eight ho jayenge four pairs yahan pe dekhiyega 1 2 3 to char ek side pe aur char dusre side pe four pairs of walking legs antennae are absent respiration accomplished via book lungs trachea or both and excretion by malpighian tubules or coxal glands ab hum move karenge class number 3 class crustacea class crustacea body division two parts cephalothorax and abdomen the example of this class is prawn aquatic animal this is lateral view of prawn the two divisions of the body head and thorax are fused this portion is called cephalothorax and the second part is abdomen ab hum kuch appendages padhenge aur exoskeleton padhenge cephalothorax is covered by shield a hard protective layer known as carapace yahan pe focus kijiyega this is carapace carapace is hard protective layer or shield calcified layer number 3 थोरिक्स में पांच पेयर स्विमिंग लेग्स के पाए जाते हैं थोरिक्स बियर फाइव पेयर ऑफ स्विमिंग लेग्स नॉन एस स्विमरेट्स यहां पे फोकस कीजिएगा यहां पे पांच पेयर पाए जाएंगे तो आप इस लेग को देखिए क्या लिखा गया है स्विमरेट स्विमिंग लेग्स आर कॉल स्विमरेट्स एंड दे आर हैविंग हाउ मेनी पेयर्स फाइव पेयर ऑफ स्विमिंग लेग्स नॉन एस स्विमरेट्स दे आर अक्वेटिक इन हैबिटेट that is why the respiration takes place by gills branchial gill respiration and excretion by antennary glands also called green glands dono ko hum explain karenge why they are called antennary glands and why they are called green glands they open at the base of second antenna that is why they are called antennary glands and why they are called green glands because they have tube near the excretory pore which is green in color that is why they are called green glands or in ka exoskeleton bahut hard hota hai jiski wajah se inko name diya gaya hai crustacea the exoskeleton is strengthened by calcium salts calcified latin crusta hard shell an example of this class is prawn ab hum move karte hain ek sub phylum pe dear students sub phylum miria poda which includes two classes kylopoda and diplopoda meriapoda means having many legs or many feet the word meriapoda has greek roots meriada means many and plus poda means leg having many legs aur isko do classes mein divide kiya gaya hai kylopoda aur diplopoda these are the arthropods having many legs and this class contains senti peeds and millipedes this is the diagram showing a centipede one with 100 legs magar isko 100 legs nahi hote uh, iske legs count kiye jate hain segments ko count karke 
centipede one with hundred leg and this is diagram showing millipede one with thousand leg magar iske paas bhi thousand legs nahi hote iske legs ko bhi count kiya jata hai by counting the number of segments centipedes dear students belong to class chilopoda and dear students millipedes belong to class diplopoda to ab hum in dono classes chilopoda और डिप्लोपोडा को डिस्कस करेंगे नाउ क्लास काइलोपोडा हुज मेंबर्स आर नोन एज सेंटीपेड्स वन विथ हंड्रेड लेग्स बट दे डू नॉट हैव हंड्रेड लेग्स बॉडी डिवीजन डी स्टूडेंट्स टू पार्ट्स कौन से पार्ट्स हेड पार्ट एंड ट्रक पार्ट लुक एट द डायग्राम दिस इज द डायग्राम शोइंग अ सेंटीपेड इसका जो पहला पार्ट है दिस वन इज हेड पार्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड ट्रंक ये जो दूसरा पार्ट है इसको ट्रंक कहा जाता है और उसके बाद इसके मीनिंग है वन विथ हंड्रेड लेक्स मगर इनके पास तो हंड्रेड लेक्स नहीं होते वाइल द वर्ड सेंटीपीड लिटरली मीन्स हंड्रेड फुटेड और वन विथ हंड्रेड लेक्स मोस्ट सेंटीपीड डू नॉट हैव हंड्रेड लेक्स द नंबर ऑफ लेक्स ऑफ अ सेंटीपेड हैज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट दैट मेकअप इट्स बॉडी एंड दिस नंबर वेरीज बाय स्पीशीज अब हम देखते हैं कि इनके पास कितने लेग्स के पेयर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स दे हैव 15 टू 177 सेवनटी सेवन ऑफ लेग्स एंड वन पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी दे हैव वन पेयर ऑफ एंटीनी सेंसरी आर्गन्स दे हैव वन पेयर ऑफ एंटीनी सेंसरी आर्गन्स फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स मॉडिफाइड इन टू पॉइजनस किला यूज टू इंजेक्ट वेनम वेनम मीन्स पॉइजन टू द पेरे अब यहां पर फोकस कीजिएगा इसको मैं डायग्राम पे क्लियर करूंगा डी स्टूडेंट्स दिस इज पॉइजनस किला फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स मॉडिफाइड इन टू पॉइजनस किला तो इस ये पॉइजनस किला को यूज करते हैं उनके थ्रू ये वेनम पॉइजन इंजेक्ट करते हैं प्रे में रेस्परेशन देर रेस्परेशन टेक्स प्लेस बाय ट्यूब्स कॉल ट्रेकिया ट्रेकियल रेस्परेशन एक्सक्रीशन बाय ट्यूब्स कॉल मालफिगियन ट्रिब्यूल्स एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज इसो पेंड्रा इज द जीनस ऑफ सेंटी पीड अब हम पढ़ेंगे मिली पीड्स को क्लास डिप्लो पोडा हुज मेंबर्स आर नोन एज मिली पीड्स वन विथ थाउजेंड लेग्स डे स्टूडेंट्स बॉडी डिवीजन थ्री पार्ट हेड पार्ट थोरेक्स पार्ट एंड एबडामिन पार्ट तो जो थोरेक्स होता है उनके सेगमेंट्स देखिएगा द थोरेसिक सेगमेंट्स आर द सेगमेंट्स फ्रॉम वन टू थ्री फर्स्ट थर्ड बॉडी सेगमेंट्स ये इनका थोरेक्स रीजन है एंड द रेस्ट और एबडामिनल सेगमेंट्स डायग्राम पे क्लियर करते हैं दिस इज द डायग्राम शोइंग मिली पीट देखें ये इनका पहला पोर्शन है हेड उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री सेगमेंट है वन टू थ्री वन टू थ्री ये तीन सेगमेंट थोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं सो सेगमेंट वन टू थ्री इज नॉन एज थोरेक्स रीजन उसके बाद एबडामिन का रीजन स्टार्ट हो जाएगा एंड द रिमेनिंग आर द एबडामिनल सेगमेंट्स अब देखें इनके पास कितने लेग्स होते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर नेम विच मीन्स वन विथ थाउजेंड लेग्स थाउजेंड लेग्स मिली पीट डू नॉट हैव थाउजेंड लेग्स and they have from 47 to 197 pairs of legs depending upon the species uh, body segments se count kiye jate hain inke legs most millipedes have from 25 to 100 segments 47 to 197 pairs of legs or dear students kuch segments mein do पेयर्स पाए जाते हैं लेग के और कुछ सेगमेंट में सिर्फ एक पेयर तो देखिए उन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है मोस्ट बॉडी सेगमेंट्स हैव टू पेयर्स ऑफ लेग्स वो सेगमेंट्स जिसमें लेग्स के दो पेयर्स यानी फोर लेग्स पाए जाते हैं दी सेगमेंट्स आर कार्ड डिप्लोसोमाइट्स एंड फ्यू सेगमेंट हैव ओनली वन पेयर जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ लेग्स पाया जाता है एंड दी सेगमेंट्स आर कार्ड सोमाइट्स वन पेयर ऑफ एंटीनी दे हैव वन पेयर ऑफ एंटीनी डियर ये इनका एक पेयर है एंटीनी का जो सेंसरी ऑर्गन है रेस्परेशन बाय ट्यूब्स कॉल ट्रेकी एंड एक्सक्रीशन बाय ट्यूब्स कॉल मालफिगियन टिब्यूल्स एग्जाम्पल थारो गिल्यूटस अ जीनस ऑफ मिलीपीड और सबसे 
लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लास इंसेक्टा एंड मेंबर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा आर कॉल हेक्सापोडा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिक्स लेग्स डी स्टूडेंट्स इनके सिक्स के सिक्स लेग्स थोरेक्स रीजन में पाए जाते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स इन प्रोथोरेक्स सेकेंड पेयर ऑफ लेग्स इन मीजोथोरेक्स एंड थर्ड पेयर ऑफ लेग्स इन मेटाथोरेक्स body division three segments head thorax and abdomen this is the diagram showing body of an insect head portion thorax portion and abdomen thorax mein six legs paaye jate hain six legs are present in thorax region that is why they are called hexapoda first pair of legs in prothorax second pair of legs in mesothorax and third pair of legs in metathorax one pair of antenna antennae these are the antennae sensory organs respiration by tubes call trachea excretion by tubules call malpighian tubules aur dear students kuch insects mein balki majority mein wings paaye jate hain aur kuch mein wings nahi paaye jate to ab hum on groups ko padhenge jinme wings present hote hain aur us group ko bhi padhenge jisme wings absent hote group pterygota winged insect Pterygota having wings. Bees, butterflies, moths, wasps, all are having wings, and they belongs to group Pterygota, winged insect. This is the diagram showing wasp, and here you see wing. The members are winged insects, Pterygota. Or last we will study the group in which wings are not found. A Pterygota. A Pterygota means without wings, wingless insects. Latin Arterigus means wingless. Example: Silverfish. Ab diagram dekhe is insects ki. This insect is known as silverfish. Ab ham uh, isko clear karenge why it is called silverfish. Its common name, silverfish, derived from the insect's silvery light grey color and combined with fish-like appearance of its movement. That is why this insect is called silverfish. So, dear students, today. we have discussed the classification of phylum arthropoda dear students tomorrow i will be with you with another phylum thank you dear students wish you all of the best